ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നതെന്ന് ശബരിമല വിഷയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് മതസ്ഥാപനങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചോദ്യം ഒഡീഷയിലെ പൂരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ് ഐ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശം മത നിരപേക്ഷ രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ സർക്കാരിന് എത്രത്തോളം ഇടപെടാനാകുമെന്നാണ് ശബരിമലയുടെ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ പരാമർശിച്ചപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയും അത് ശരിവച്ചു ശബരിമലയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സർക്കാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അറ്റോർണി ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന ബോർഡുകളാണ് രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷ രാജ്യത്ത് ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിൽ സർക്കാരിന് എത്രത്തോളം ഇടപെടാനാകുമെന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന നിലപാടാണ് കോടതിയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പൂരി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി അമിക്കസ് കുറി രഞ്ജിത് കുമാർ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന പല ഭക്തരും വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്നതായും പലരും പാവപ്പെട്ടവരും നിരക്ഷരരുമാണെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു ശബരിമല കേസിൽ അതിനിർണായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്ന പരാമർശവുമായാണ് സുപ്രീം കോടതി രംഗത്തെത്തിയത് മത സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞത് ഒഡീഷയിലെ പൂരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എസ് ഐ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ വാക്കാനുള്ള പരാമർശം ചർച്ചയാകുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് രീതികൾ ചർച്ചകളിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് പൂരിയിലെ സുപ്രീം കോടതി പരാമർശം കേസിന്റെ വാദത്തിനിടെ ശബരിമല ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങൾ മോഷണം പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഇത് മതവികാരത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല മോഷണം പോയ വിഗ്രഹങ്ങൾ വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തായാലും ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിലെ സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും ചോദ്യങ്ങളും തന്നെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി